السلام علیکم خاطر نظرات میں مسرار احمد کسانہ آج ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے اور ہمارے پاکستانیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے جو کہ اوور سیز بھی ہیں جہاں جہاں پہ بھی ہم پاکستانیز ہیں ان کے ساتھ بھی اور ایسے بھی ہر ہر شخص کے لیے وہ ریلیٹ کرتا ہے ہم لوگ گورننس کی تو اکثر بات کرتے رہتے ہیں اس لیے آپ سے پالیٹکس پہ بھی بات ہوتی رہتی ہے مختلف ایشوز کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے لیکن کارپوریٹ ورلڈ جس میں ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں اس میں ہم لوگ کیوں نہیں پرفارم کر پا رہے یہ ہمارا ایک بیسک فوکس ہوگا ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے ہمارے اندر کیا کیا پرابلم چل رہی ہیں کارپوریٹ گورننس جو ہے اس میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں ہمارا ہمسایہ بہت آگے نکل چکا ہوا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ کیوں لیک کر رہے ہیں یہ ہمارا فوکس ہوگا اور میں نے آج ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو کہ اس کارپوریٹ ورلڈ کی ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے میں ابھی آپ کو انٹروڈکشن کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنی ریلیونٹ ہیں اور کتنی ہی زیادہ ان کا پروفیشنل ایکسپرٹیز کے والے سے بڑا نام ہے تو آج ہم بات کریں گے مختلف ایشوز کے اوپر اور مجھے جوائن کریں گے شاہد قریشی صاحب ان سے ذرا بات کریں گے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے لیے بات ہے ریکویسٹ کے اوپر بڑی ہی دیر سے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا تھا لیکن چونکہ بہت بزی ہوتے ہیں اس لیے ان سے ٹائم نہیں لے سکا لیکن آج پھر فائنلی ان کو پکڑ لیا میں نے کہا جی کہ آپ ٹائم دیں اور ہمیں بتائیں کہ اور بلکہ ایک سیریز آف پروگرامز ہم کریں گے ان شاء اللہ کہ جس میں ہم پوچھیں گے ان سے کہ کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے باقی جو چیزیں ہیں ٹیکنالوجی ہے گیگ اکانومی ہے باقی چیزیں جو ہے بزنس کے حوالے سے فائنینس کے حوالے سے کہ ان کی کیا کیا تجاویز ہیں جن کو ہم سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو بیسکلی شاید قریشی صاحب جو ہیں یہ انہوں نے ہمیں اکنامکس کیا ہوا ہے آئی سی ڈی ڈی سی پی اے کیا ہوا ہے سی جی اے کیا ہوا ہے کینیڈا سے ایف سی سی اے یو کے سے کیا ہوا ہے انہوں نے سی آئی اے یعنی امریکہ سے انہوں نے کیا ہوا ہے سی آئی ایس سے کیا ہوا ہے امریکہ سے ایف سی ایم اے کیا ہوا ہے ایف سی آئی ایس کیا ہوا ہے ایف سی ایس ایم کیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں کتنی ڈگریز ہیں اور کتنے ان کی ماشاء اللہ کورسز پھر یہ آنٹرپرینیور بھی ہیں اور بزنس لیڈر ہیں ان کا پچیس سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے یہ پاکستانی صرف ایکسپیرینس نہیں ہے اور یہ بیسکلی جو فارچون فائیو ہنڈریڈ کمپنیز ہیں ان کو اسٹریٹجک لیول پہ ٹیکنالوجیکل لیول پہ آپریشنل لیول پہ اور ٹرانسفارمیشنل گولس کے حوالے سے ان کی آپٹمائزیشن کرتے ہیں تو ان کو بیسکلی ان کو گائڈ کرتے ہیں کہ کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے ان کی جو ہے مختلف پوزیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سینئر گورننس رول انہوں نے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کیے ہوئے ہیں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے کہا بزنس اسٹریٹجی کے حوالے سے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے سائبر سیکیورٹی جو کہ آج کل بہت امپورٹنٹ ایریا ہے اس حوالے سے بھی یہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں پھر جناب ان کا ایکسٹینسو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے یہ آرگنائزیشن لائک کینیڈا کے اندر جو ایشیا مڈل ایسٹ اور جو فار ایسٹ میں ہیں یورپ میں ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ہیں مختلف جگہوں پہ یو کے وغیرہ میں کیریبین میں ایون اور افریقہ میں یہ ان آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں پھر ان کا جو ریسنٹ لیڈرشپ رولس ہیں ان میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے ایم نیک کا یہ وہ ہے کینیڈین پبلکلی لسٹڈ پرائیویٹ ایکوٹی فرم ہے اس میں یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہے پھر یہ بورڈ چیئر ہیں کیلگری پارکنگ اتھارٹی کے اور یہ پارکنگ اتھارٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کیلگری میں بورڈ ڈائریکٹر ہے پارکس کینیڈا کے پارکس کینیڈا جو ہے یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو کینیڈا میں کام کرتی ہے یہ لارجسٹ فیڈرل گورنمنٹ گورنمنٹ کی اینٹری ہے لارجسٹ آپ اندازہ لگائیں اور اس کے جو فنڈز ہیں ایسٹ جو ہیں وہ ٹریلین ڈالرس کے ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ہے پھر یہ چیئر ہیں اے سی سی اے کینیڈا کے جو کہ لارجسٹ اکاؤنٹنگ باڈی ہے دنیا میں اور لنڈن میں یو کے میں بھی ہے پریزیڈنٹ ہیں آئیساکا کے جو کہ کیلگری کی ہے لارجسٹ ٹیکنالوجی ایسوسی ایشن ہے نارتھ امریکہ کی اور یہ الینوئی میں یعنی شکاگو وغیرہ میں اس علاقے میں بیس کرتی ہے امریکہ میں وائس چیئرمین ہے سی سی آئی ایس کے لارجسٹ جو کہ امیگرنٹ اور سیٹلمنٹ ایجنسی ہے مجھے بھی اسے اس کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ آڈٹ کمیٹی میں ممبر بھی ہیں سٹی آف کیلگری کے تھرڈ لارجسٹ سٹی جو کہ پاکستان جو کہ کینیڈا کا ہے اور جس میں ہم رہتے ہیں تو اور پھر جناب اب ذرا بور نہ ہوئیے گا بورڈ ڈائریکٹر ہیں چیئر ہیں آڈٹ کمیٹی کے ایف ایف سی اے کے جو کہ لارجسٹ چارٹر اسکول ہے کینیڈا کا کینیڈا میں بہت سارے چارٹر اسکول بھی ہیں ممبر ہیں اے سی سی اے گلوبل فورم کے اور یہ گورننس کے حوالے س
बोर्ड चेयर हैं कैलगरी चैप्टर ऑफ सी पी ए एलबर्टा के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑफ ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है फिर ये सर्टिफाइड बोर्ड डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स ऑफ कैनेडा और इनकी मास्टर्स डिग्री है इकोनॉमिक्स में फिर ये चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं और फेलो हैं चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के जो कि सर्टिफाइड इंटरनल इंटरनल ऑडिटर है जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की और ये भी एक फॉर्म है एक सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर भी हैं फिर जनाब ये ऑथर भी हैं और रिव्यूअर भी हैं सेवरल इंटरनेशनल पब्लिकेशन के जो कि छपती हैं उनको ये रिव्यू भी करते हैं मुख्तु रिसर्च पेपर्स भी इन्होंने लिखे हुए हैं उनको भी रिव्यू करते हैं फिर जनाब ये जो है इनको कोट किया जाता है मुख्तलिफ इंटरव्यूज के वाले से मुख्तिक जो रेप्यूटेबल ग्लोबल पब्लिकेशन है उनमें और इनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए हैं प्रेस्टिजियस किस्म के अवार्ड हैं ग्लोबली रिकोगनाइज हैं फिर सबसे बड़ी जो इनकी जो मैंने देखा है कि इनको जो जो कंट्रीब्यूशन हुए हैं थॉट लीडरशिप के के जो ख्याल हैं जो लीड जनरेशन या आइडिया जनरेशन है वो कैसे की जा सकती है नए नए थॉट्स लाके उसमें ये इंट्रोड्यूस करा दिया मुख्तु कॉरपोरेट सीनैरियोज में ये बड़ी जबरदस्त किस्म की एक इनकी बैकग्राउंड है जो मैंने आपको इसलिए ज्यादा बताई है तफसील से बताई है ताकि आपको पता चले कि किस को मैं आपके साथ मुतारफ करवा रहा हूँ एंड हेयर कम्स जनाब शायद कुरैशी साहब शायद भाई असला जी Aslak Mr. Arbai uh, pleasure to be here thank you for the opportunity bahut bahut shukriya bahut shukriya shayad bhai uh, sabse pehle to main aapka shukriya ada karna chahta hu ke aapne ramzan mein bhi kyunki mujhe pata hai ramzan mein bhi bahut busy the lekin iske bawajood aapne time nikala aur hamare audience ke liye uh, ek program karne ki balki ek series of programs karne ki aapne hami bhari hai main aapka personally bahut obliged hu aur hamari jo Jino TV ki jo audience hai uski taraf se main aapka bahut bahut shukriya ada karta hu thank you very much acha अब जरा आ जाते हैं जी सवाल की तरफ एक तो ये है कि ये इतना कुछ आपने पहले तो मुझे सिर्फ ये बताएं ये सब कुछ इतना जो मैंने पढ़ा है इसके ऊपर मुझे पांच मिनट लगे हैं ये आपने कैसे कर लिया सब कुछ Uh, I thank you so for the kind words. I, I think uh, there's a lot on the paper, but I think my life journey is very simple, straightforward. Uh, it's not that complicated at all. Okay. Okay. First of all, let me tell you that your connection is from Pakistan, and your trip was from Calgary, and your journey has been until now is how it is. Was it a bumpy road or was it a smooth road? सर बम्पी तो जिंदगी का हिस्सा है ना बम्पी नहीं होगा तो एंजॉय कैसे करेंगे राइड को हम तो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम फ्रॉम पाकिस्तान कराची से पला पड़ा हूं माय माय पेरेंट्स आर फ्रॉम फ्रॉम पेशावर सो सो वन नॉट से लेकिन मैं कराची में पला पड़ा एजुकेशन मेरी कराची से है वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट किया आई केम टू कनाडा इन 2007 2007 ठीक है और आके आप सीधे कैलगरी में ही आए थे आप सो सो द वे आई स्टार्टेड माय जर्नी जैसे ही मैंने हाई स्कूल किया पाकिस्तान में जिसको ट्वेल्थ ग्रेड कहते हैं उसके बाद बात जो है जो एक ऑप्शन थी कि चार्ट अकाउंटेंसी स्कूल में यू कैड ज्वाइन डायरेक्टली एट दैट टाइम तो मैं उन चंद लोगों में साथ जिन्होंने बहुत अर्ली चार्ट अकाउंटेंसी ज्वाइन कर ली पाकिस्तान के अंदर एट द एज ऑफ ट्वेंटी एक अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग फर्म है के पी एम जी आई हेड ऑलरेडी ज्वाइन के पी एम जी एट द एज ऑफ ट्वेंटी और वहाँ से मेरा एक कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट हुआ बहुत अर्ली एज में Uh, quick exposure around it. Uh, okay. मुल्कों में काम किया विद केपीएमजी एंड इवन व्हेन आई केम टू कनाडा मैं वर्क परमिट पर आया इंटर ऑफिस ट्रांसफर पर आया केपीएमजी में ही आया कनाडा के अंदर भी ठीक है तो अभी आजकल जो है जो मैंने बताया कि इस तरह की सारी चीजें आप जो है जिनमें आप अपने आप को मसरूफ रखते हैं uh, अब जरा मुझे ये बताए कि पाकिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक मायूसी भी है पाकिस्तान में हम देखते हैं कि गवर्नेंस के वाले से भी इश्यूज हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वाले से भी इश्यूज हैं हम लोग एक जनरल मैं जरा गुफगू करना चाहता हूं आपसे कि हम लोग कहां पे लैग कर रहे हैं एज एज अ नेशन सर देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वन प्रॉब्लम इन आइसोलेशन क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इटसेल्फ एक एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है टू अराइव एट अ डिसीजन समटाइम्स वी आर नॉट लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर we are not looking at the root cause of the problems uh to hamari bahut sari jo conversations bhi hoti hain sometimes uh, it's a bit narrow aur wo ek chote se element ko dekh rahi hoti hain instead of looking at the entire problem and understanding ki ye problem shuru kahan se hua to i think if you really want to resolve a problem sabse pehli uh, jo step hai wo ye hai ki ye understand kare ki ye problem start kyun ho raha hai जो रूट कॉज है उसको आप रिमूव करेंगे इम्प्रूव करेंगे 
उस पर काम करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है वो लॉन्गर टर्म में इट विल बी रिमूव अदरवाइज इट्स मोर ऑफ अ बैंडेड आपने एक चीज सही की वो दोबारा आ गई ठीक है अच्छा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आपने दो तीन दफा जिक्र किया है ये मुझे बताएं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ये है क्या और इसको कैसे इसको हम यूज करते हुए मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं क्या ये एक कोई सिस्टम ऑफ रूल्स है जिसमें प्रैक्टिस भी हैं प्रोसेस भी हैं फिर ये है कि किस तरीके से कोई कंपनी जो है रन की जाती है तो ये बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है क्या जी सर कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखें तो उसका जो शेप होता है वो एक पिरामिड शेप होता है यानी कि हाँ. जो लोग हैं वो नीचे हैं और आई साइड साइड गोज ऑल द वे लाइक अ पिरामिड राइट और सबसे ऊपर जो होता है उसका जो बंदा जो बिजनेस रन कर रहा है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सी ई तो जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें जो सी है वो एंटायर कंपनी को रन कर रहा होता है लेकिन आप देखें ना इसमें एक थोड़ा सा बिल्ट इन इशू ये है कि सी अगर डिसीजन सही नहीं लेता या इफ ही डज नॉट हैव द बेस्ट यू नो इज नॉट मेकिंग द राइट डिसीजंस दिस कुड आल्सो बी अ प्रॉब्लम तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसके अंदर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो पैसा है वो किसी और का है और जो ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है वो कोई और रन कर रहा है विच यू कॉल एज एन एजेंसी प्रॉब्लम तो उस वक्त एक सेकेंड सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स जो आता है वो आता है एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि द कंट्रोल्स ऑन सी और उसके ऊपर जो कंट्रोल्स हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके रिटर्न्स कैसे होने चाहिए कितने होने चाहिए हाउ डू कीप अ चेक एंड बैलेंस बिकॉज होता ये कि समटाइम्स अगर एक लार्ज इन्वेस्टर है एक लार्ज कॉरपोरेशन में एंड लेट से दे हैव इन्वेस्टेड हंड्रेड मिलियन डॉलर्स सी के लिए बहुत आसान काम है कि वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज पे टाइम ना लगाए बल्कि अपनी सैलरी बढ़ाता रहे ठीक है ना वट दे कैन ऑल्सो डू कि अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है समटाइम्स यू आर टू हार्श विद योर एम्प्लॉज वट यू आर ट्राइंग टू डू यू आर ट्राइंग टू स्क्वीज दैम टू मच तो शॉर्टर टर्म में जो कंपनी है वो प्रॉफिट तो जनरेट कर लेगी लेकिन लॉन्गर टर्म में जो एम्प्लॉज हैं दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह जब बात हम करते हैं किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब आप शॉर्ट टर्म में पैसे इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो उस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है इट लोवर्स डाउन द प्रॉफिट लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपने ये पैसे इन्वेस्ट नहीं किए इन रिलेशन टू इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्गर टर्म में वो कॉरपोरेशन जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो मेनी टाइम्स जो लोग आते हैं सी वगैरह दे कुड है शॉर्टर टर्म विजन कि जी आई एम रिटायरिंग इन फाइव ईयर्स I have my stock option that will invest in five years. Can hmm. I walk away with a lot of money in five years? And I don't really care. So, this hmm. check and balance here, corporate governance. Me, when we come in and we talk about, uh, so the traditional view tha apa corporate governance ka, it was all about shareholders value. Ki jo log investors hain, unhone apne jo investment hai, usse higher return kaise nikale. And most of the conversation was, uh, how can you reduce cost? How can you increase the revenue? हम कैसे जो है ज्यादा प्रॉफिट पे आउट करें स्टेक होल्डर्स को इन्वेस्टर्स को लेकिन जो मॉडर्न व्यू है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो कहती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका जो रोल है वो टेकिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रॉडर स्टेक होल्डर्स तो हम एक टर्म यूज करते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन यानी कि एक एलिमेंट जो बिजनेस का एलिमेंट है वो है प्रॉफिट जनरेट करना जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो वो बाकी चीजों पर पैसे खर्च करेगा तो एक कंपोनेंट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है वो है कि हाउ इज अ कंपनी मोर प्रॉफिटेबल सो इट हैज द मनी टू स्पेंड ऑन अदर एवेन्यूज वेयर इट विल मेक सेंस जो दूसरा कंपोनेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो उसका है द पीपल साइड ऑफ इट तो जो लोग कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं देखिए अगर आप कॉरपोरेशन में लोगों की सैलरी कम कर देंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा लेकिन एक्चुअली एट टाइम्स यू आर अनफेयर टू द पीपल यू आर अनफेयर टू द पीपल हु आर स्पेशली वनरेबल तो जो जितना सीनियर बंदा है वो तो शायद अपनी निगोसिएशन बेहतर कर ले इन टर्म्स ऑफ देयर 
सैलरीज पर्कस बेनिफिट्स लेकिन जो uh, जो लोएस्ट वेज पे जो तबका है वो सबसे वनरेबल है दे कुड बी एक्सप्लोइटेड सो सेकेंड एरिया ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उस कॉरपोरेशन के साथ दे आर नॉट एक्सप्लोइटेड दे आर ट्रीटेड फेयरली एंड द थर्ड एरिया इज ऑब्वियसली इन रिलेशन टू द प्लानट सो आपकी जो कन्वर्सेशन है अराउंड बींग यू नो अ गुड सिविक इंडिविजुअल जो कॉरपोरेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू द वाइडर कम्यूनिटी एज वेल और तीनों का बैलेंस है क्योंकि अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसे दे देंगे तो प्रॉफिट ही नहीं बचेगा तो अल्टीमेटली जो है वो बिजनेस वाइबल ही नहीं रहेगा तो बहुत सारी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रोल्स हैं वो दे लुक इन टू दैट ट्रिपल बॉटम लाइन कि जी द कंपनी नीड्स टू बी प्रॉफिटेबल वट इज बींग डन टू बी प्रॉफिटेबल आर यू फेयर एंड एक्विटेबल टू द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन दर्गेनाइजेशन ये सेकेंड कम्पोनेंट है और तीसरा कम्पोनेंट है ऑब्वियसली आपका प्लानट है चीज़ें हैं कोई आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे आप लॉन्गर टर्म डिसएडवांटेज हो जाएगा टू फ्यूचर जनरेशन और चेक्स एंड बैलेंसेज हैं ट्रांसपेरेंसी है लुकिंग एट द रिस्क बिफोर द अराइव लुकिंग एट योर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बींग एजाइल बिकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम वेरी गुड वेरी गुड और इससे इससे यूं लगता है कि जैसे uh, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो आप अदा करते हैं क्योंकि uh, एक बैलेंस क्रिएट करना एक चेक इन बैलेंस का सारा सिलसिला जो वो करना लेकिन साथ ही साथ ये भी मुझे बताएं कि आप मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट बैकग्राउंड की डिवर्स बैकग्राउंड की जो कंपनीज हैं uh, उनके साथ आप डील करते हैं जिसमें फाइनेंस भी है जिसमें टेक भी है जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी है जिसमें आई भी है uh, मुख्तलिफ चीजें हैं तो ये इतनी ज्यादा स्किल्स जो है वो आपने कैसे जनरेट की हैं कैसे डेवलप की हैं अपने अंदर कि आप उनके ऊपर उनके बोर्ड्स के ऊपर बैठ के उनके डिफरेंट डिवर्स बैकग्राउंड की कंपनीज को भी आप गाइड करते हैं उनको आप एजुकेट करते हैं कि इस तरह आपने इसको मैनेज करना है तो तो स्टार्ट भाई देखिए ना आपने वर्ड यूज किया गाइड सो वी आर नॉट गाइडिंग ऑल द टाइम वी आर पार्ट ऑफ अ बिग टीम और आई थिंक जो लीडर है ना उसका जो प्राइमरी पर्पज है वो है लिसनिंग मैन आई गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन अगर एक बंदा वहाँ पर कोई तीस साल से काम कर रहा है या चालीस साल से काम कर रहा है देर इज़ नो एक्सपेक्टेशन देर इज़ नो चांस कि मेरी नॉलेज उस एरिए में उस आदमी से ज़्यादा होगी क्योंकि एक अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसे मे बी देर आर टेन थाउजेंड रोल्स लाइक दैट दैट आर डिफरेंट पार्ट ऑफ इट तो शायद मैं एज एन इंडिविजुअल मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस में होगा टेक्नोलॉजी में होगा दो तीन चार पाँच बहुत ही आप सुपरमैन होंगे तो दस चीजों में होगा आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड लेकिन एरियाज तो थाउजेंड्स हैं तो जो रोल है लीडर का वो ये है कि ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाना ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे लोग साथ बैठें शेयर करें आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीजें जो हैं दे आर वर्किंग वेल कौन सी चीजें हैं विच आर नॉट वर्किंग वेल और फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको आ, सामने रखते हुए कि जी वी नीड टू बी प्रॉफिटेबल हाउ कैन वी बी प्रॉफिटेबल एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इन इन अंडर अंडर आवर कंट्रोल क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है वो साइलो में रन नहीं कर रहा होता समटाइम्स आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो आपको फोर्स कर देते हैं डेट यू नीड टू डू सर्टन थिंग्स और अगर आप नहीं करोगे तो यू विल गो आउट ऑफ बिजनेस तो आई थिंक इट्स इट्स अ कॉन्स्टेंट फ्लूड सिचुएशन जहां पर आप एजाइल हो आप चीजें चेंज कर रहे हो तो एज अ लिसनर लाइक यू नो लाइक एज अ लीडर यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग बट यू नीड टू नो इनफ टू अंडरस्टैंड कि जो दूसरा बंदा जो बात कह रहा है उसको आप लिसन भी करें प्रोसेस भी करें कॉम्प्रीहेंड भी करें और इसको एक्शनेबल आइटम्स में कन्वर्ट करें Which are time bound. ठीक है अच्छा अब इसी से मुझे ख्याल ये आ रहा है कि ये जो सारी चीजें चल रही हैं इसमें जो मुख्तलिफ जो हम बात करते हैं एक खास तौर पर टर्म यूज करते हैं गिग इकोनॉमी की उसकी भी बात करते हैं उसका भी जरा थोड़ा सा मुझे बताएं क्योंकि आजकल तो लोग गिग्स की बात करते हैं कि जी आप इस इस हवाले से काम शुरू करें छोटी से छोटी कोई चीज इस तरह की शुरू कर दें तो वो उसका जरा थोड़ा सा बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं लेकिन मैं इकट्ठे कर रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है ये इसका फ्यूचर क्या है हम कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ पे हमें लीड कर रहे हैं इसका भी जरा थोड़ा सा मुझे और फ्यूचर ऑफ गिग इकोनॉमी का भी जरा जिक्र हो जाएगा क्यों क्रिएट हुई 
जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं समटाइम्स वी वी लुक एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं यू नो यू यू आर लुकिंग फॉर अ लॉयर कुछ लॉयर ऐसे हैं जिनके रेट्स जो हैं वो टू थाउजेंड डॉलर एन आवर हैं थ्री थाउजेंड डॉलर एन आवर रेट हैं समटाइम्स यू एम्प्लॉय दैम एंड यू रियलाइज कि भाई ये हमने इतने महंगे आदमी को क्यों रखा हुआ है अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी वजह ये होती है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसपे उन आदमी की एक्सपर्टीज होती है इसी तरह कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई बहुत ही स्पेशलाइज प्रोडक्ट है उसमें कोई दो तीन चार लोग ऐसे होते हैं किसी एक डिपार्टमेंट के एक ग्रुप के जिनके पास एक इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री होती है या ऐसा स्किल सेट होता है जो बाकी जगहों पे एग्जिस्ट नहीं करता एंड यू आर पेइंग देम अ लॉट ऑफ मनी फॉर द इंटायर ईयर तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग द मनी फॉर द एंटायर ईयर हाउ कैन यू रिड्यूस दैट कॉस्ट टू अ स्मॉलर नंबर ऑफ आवर्स तो जो कॉन्सेप्ट है आपका आउटसोर्सिंग का या उन बंदों को यूटिलाइज करना फॉर फ्यूअर आवर्स बिकॉज यू वॉन्ट टू ऑप्टेमाइज योर कॉस्ट यू डोंट वॉन्ट कि जो दो हजार डॉलर फी घंटे का आदमी है वो uh. दिन में आठ घंटे खर्च करे क्योंकि बहुत सारे महीनों में कोई काम नहीं होता uh. अगर हॉलीडेज है तो उसमें भी वो चार्ज कर रहा है वो खुद वेकेशन पे है तो वो भी चार्ज कर रहा है तो वन साइड ऑफ लुकिंग एट द गिग इकोनॉमी इज द डिमांड साइड ऑफ द वर्क जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन हैं दे आर नॉट विलिंग टू पे अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म सो सो दैट इज वन एंगल वन कम्पोनेंट ऑफ द गिग इकोनॉमी दूसरा कम्पोनेंट गिग इकोनॉमी का ये है कि गॉन आर द डेज कि जब आपने एक क्वालिफिकेशन की एंड यू कूड रिटायर बेस्ड ऑन दैट क्वालिफिकेशन अगर आप कोई भी रिसर्च देखें जो इवन इफ यू लुक एट द रिसर्च अराउंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कहती है कि फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है वो ये कहती है कि एवरेज पर्सन जो है वो अपना करियर चेंज करेगा सिक्स टू सेवन टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम हमारे जो बड़े थे उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की एक जगह काम किया दे रिटायर्ड फ्रॉम दैट ना उन्होंने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ना कुछ और काम किया उसकी वजह यह है कि आजकल जो रेट ऑफ चेंज है वो इतना तेज है कि जो शेल्फ लाइफ है किसी क्वालिफिकेशन की वो बहुत शॉर्ट है इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आज से दस साल पहले लोग कहते थे कि कोडिंग करो कोडिंग करो कोडिंग इज द फ्यूचर आपने अगर कोडिंग नहीं की तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ की स्किल लेकिन इन लेस देन टेन इयर्स जो कोडिंग है इज ऑलमोस्ट डेड नाउ राइट नाउ जो कोडिंग का काम एक आदमी दो साल में करता था वो आपका जो ए आई के टूल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यू कैन डू इट इन वन सेकेंड सो वाई वुड समी पे एन एम्प्लॉय फॉर टू ईयर्स फॉर अ वर्क दैट कैन बी डन इन वन सेकेंड तो गिग इकोनॉमी का सेकेंड कंपोनेंट ये है कि जो स्किल्स हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट हो गई है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्ट इन एन इंडिविजुअल टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग फॉर दैट पर्सन जबकि स्किल्स चेंज हो रहे हैं So what they really want to do is to find the person with the right background, make use of that person till that technology changes. So, इसीलिए जो future of work है वो full time employment में नहीं है. The future of work is in relation to gigs economy. We use the word gig, which means different projects. हैं. तो अगर आप highly skilled बंदे हैं तो आप nobody wants forty hours from you. the only want mm-hmm. that 2 hours from you jahan par they can actually you know take away the best of you in that small period of time mm-hmm. does that so this is very important this this is very important i think iske upar hum next shows mein inshallah detail mein bhi baat karenge lekin ye ye mujhe bataye ki ye pura jo scenario apne draw kiya hai jis tarike se companies function kar rahi hain sab kuch kar rahi hain isme jo hum jaise immigrants hain jo jo aate hain yahan pe aur unka ek background hota hai Uh, उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं क्या वो कर सकते हैं ताकि uh, ये इसको हम ब्रॉडन uh, करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम्स में भी लेकिन ये कि फॉर द टाइम बिंग सिर्फ ये बताएं कि हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तानीज हैं या फॉर दैट मैटर जो भी हैं वो आके यहाँ पे इस तरह की गिग इकोनॉमी में uh, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे फ्लरिश कर सकते हैं Uh, we are trapped into 
looking at areas in which we are comfortable to agar koi ek banda hai jiski bahut acha background hai kisi ek programming language pe when we come in as immigrant hum usi jagah pe job dhoond rahe hote hain hum kehte hain i know this area how can i find a job in this area without realizing ki aap agar pakistan se aaye ho to pakistan ke infrastructure mein aur canada ke infrastructure mein zameen o aasman ka fark hai theek hai aur zameen o aasman ka fark isliye hai ki aapki jo number of people in pakistan hai wo different hai jo size of businesses in canada hai wo entirely different hai जर्नल जो आपकी बेस लाइन एजुकेशन है कैनेडा में वो डिफरेंट है आपकी जो ट्रेड टर्म्स है इंटरनेशनली फॉर कैनेडा दे आर फेवरेबल तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द बिजनेस और द स्किल सेट ऑन द इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक रियालिटीज हैं फॉर बिजनेस इन कैनेडा आर इंटायरली डिफरेंट उसकी वजह से जो स्किल्स रिक्वाइर्ड हैं कैनेडा में दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्किल्स दैट आर रिक्वाइर्ड इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश और एनी अदर कंट्री तो एज इमिग्रेंट जब हम आते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी क्या स्किल्स हैं और उनको कंपेयर करना है उन स्किल्स से जो रिक्वायर्ड है उस मार्केट में जिसमें आप जॉब ढूंढ रहे हो अगर आपकी टारगेट मार्केट कनाडा है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई स्किल गैप्स इन रिलेशन टू स्किल्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन कैनेडा एंड नॉट वट वी लर्न फाइव ईयर्स अगो और ट्वेंटी ईयर्स अगो सो एज इमिग्रेंट वेन वी कम इन Uh, हमें सबसे पहले अपनी जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करने की जरूरत है एंड व्हेन वी टॉक टॉक अबाउट अपग्रेड ऑफ स्किल्स व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स तो जो एक पुराना जमाना था जिसके अंदर uh, बहुत ज्यादा फोकस था टेक्निकल साइड पे टेक्नोलॉजी पे दैट इज नाउ गोइंग अवे जो फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो है आपका लो कोड लो कोड का मतलब यह है कि आपको यू डोंट नीड टू नो हाउ टू राइट अ कोड इन सी प्लस प्लस या पाइथन वट यू कैन वट यू रियली नीड टू नो इज टू हाउ टू यूज एन ए आई मॉडल लाइक चैट जी पी टी टू लुक एट द कोड टू रिव्यू द कोड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको आउटपुट मिल गया उसका बिजनेस यूज क्या है तो द टेक्निकल रिक्वायरमेंट या जो जॉब रिक्वायरमेंट है एक कैनिडियन मार्केट में वो इंटायरली डिफरेंट है तो First of all, we need to unlearn what we learned, mm. which is not useful for this economy or this sector. Mm. Second thing is unlearn. Second thing is unlearn. Can be difficult, isn't it? Unlearn is the most difficult thing. Okay, this is a good thing. Just finally, Mr. Sir, I want to know that if someone wants to upgrade their skills, then what should they do? 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 use the combined wisdom of the network that you have built jab main yahan canada mein aaya to i did not know about what is important in canada lekin aane se pehle maine logon se pucha ki is waqt mere liye kya cheez important hai learn karna phir jab main canada aa gaya to i talk to more people i'm trying to learn this thing but it is difficult to learn either it takes too much time or it takes too much money or I don't have the right background to learn this skill. So mm-hmm. is it something that I can learn within the time frame looking at my personal circumstances? So jo aapka sawal ye hai ki kya learn kare? Don't jump to a conclusion. Mm-hmm. Talk to people. Do an analysis. Talk to people who are in the field who have been there mm-hmm. for a longer time. Get the right advice. I mean uh it is important to move forward it's you know the pace is not important the direction is very important it's very so, important you you come to canada you don't have funds yeah. you don't have time you have lots of issues us paise ko us time ko protect kare save kare protect it in the right direction chale iske upar hum guftugu ka silsila jari rakhenge bahut sare issues hain khatin hazrat hum log अभी हमने ऑन्टरप्रीनरशिप पे भी बात करनी है बिजनेस नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारी चीजें जिन पे बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट शोज में शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी जी थैंक यू वेरी मच सलाम थैंक यू सलाम